Hizi ni picha ambazo zimekuwa zikisambazwa katika mitandao ya kijamii na ambazo zimezua mjadala kuhusu urembo wa kubandika kope bandia. Picha hii inaonyesha jinsi mwanamke huyu alivyodhurika baada ya kubandikwa kope. Macho yako ya chini. Mm. Ubandikaji kope bandia ni urembo ambao umeshamiri si hapa jijini pekee bali ulimwengu mzima kwa jumla. Kulingana na wataalamu urembo, tatizo ambalo limewakumba wengi linatokana na gundi inayotumika. Huenda ikawa gundi iliyotumika haifai ngozi ya mdimbwende au gundi ile imeshikana sana na hivyo wakati wa kutoa inasababisha zile kope halisi kungoka. Kabla uanze kumweka mtu wa lashes Lazima ujue macho yake, ujue historia ya macho yake vile anavyokuwa. Sasa hizi glue naangalia kwanza unafanya kitu inaitwa patch test. Utampaka mtu glue kidogo kwenye ngozi yake, uiangalie vile itakavyo react for like 10 to 15 minutes. Sasa kulingana na vile hiyo glue itakaa kwenye ngozi yake, hapo utajua kama huyu ni sensitive ama sio sensitive. Pia madhara kwenye macho yanaweza kutokana na utumizi wa bidhaa ambazo ni duni au bandia. Gundi na utumiwa haipaswi kugusa ngozi. Make sure kuwa umenunua glue ambayo ni glue meant for eyelashes. Usinunue tu glue yoyote. Kwa maana kuna watu wengine labda huku nji wanatumia vitu ambavyo ya vileweki. Watala morembo huwa makini sana wakati kubandika kope hizi. Vifa hivi hutumiwa. Jicho ni kiungo muhimu sana kwa mwili wa binada na kulingana na wataala wa urembo hufai kuzigusa kope kutumia mkono unapokuwa unazibandika na unapaswa kutumia vifaa vyake ili kuepuka madhara na pia magonjwa ya macho. Haufai kwenda unagusa gusa macho kila saa ama kila mtu anataka kuona ilashe zako anazigusa. Unajua kuna kuna germs kwenye mikono. Kope huchukuliwa na kuchovyo kwenye gundi kisha kubandikwa kwenye sehemu ya juu ya kope. Kope hizi huongeza ujazo na pia urefu wa kope. Mlimbwenda na shauri wa kutunza kope zake kila siku kama anavotunza nywele zake wapo anataka kuimarisha afya ya urembo wa macho. Asubuhi saa zile umaosha uso wako vizuri unachukua cotton pad unaweka ile cleanser Alafu unashikilia macho pande moja namna hii ukiumefunga hivi alafu unapanguza vizuri pande hiyo unatupa hiyo kisha kuna ile brush yake ya kuzichana unachukua hiyo brush yake pia unaiklense vizuri alafu unachanua eyelashes zako karatasi hii iliyobandikwa chini ya jicho kabla kope hazijaanza kubandikwa ina manufaa kwenye jicho mbali na kulinda gundi kutiririka kwenye sehemu ya chini ya jicho hii inatumika kama eye treatment kwa mtu ambaye yuko na puffiness ama mtu yuko na dark circles kuna aina nyingi ya kope zipo kope ambazo hubandikwa moja moja kama hizi kope hizi hupendwa sana na wengi kwani huwa na muonekano kupendeza zaidi aina nyingine ya kope ni kope za kushikana ambazo mlimbwende pia anaweza kujibandika akiwa nyumbani kope zinafaa kuwa ziko thick na zikiwa thick zinaonekana kwa uzuri zaidi kuliko zikiwa kidogo kidogo kwa maana ni hali tu ya urembo. Macho katika urembo ni kiungo muhimu ambacho huleta mvuto wa kipekee na wa aina yake na ndio maana wanawake wengi huongeza vikorombwezo aina aina kwenye macho yao ili yawe na mvuto zaidi. Hali magongo NTV makale ulimbwende.